，来。哎呀，董老，你怎么才来呀、啊？家里面有事，耽误了。小超怎么没来恩来。是怎么回事？恩来，爸爸去世了。为什么不告诉我？啊！恩来，冷静点，别激动。恩来，是我让他们瞒着你的，一切责任都由我来承担。我对不起爹啊！小赵，你怎么不告诉我呀？他是我爹，我这个儿子没有尽到孝心啊，不忠不孝，还算什么为人之子啊？发来慰问电，董老，请帮我念一下吧。好，尊翁现世，正值举同人均深知哀悼，尚望节哀，重病心欲，望多休息，并注意以后。在工作中，节老为盼。毛泽东，预言。
周公，我是代表蒋委员长，对林村的实事来表示哀悼的。周公，你一定要节哀呀！文白先生，请代我向蒋先生转达我的谢意。我一定转达。另外，蒋委员长已命我接替张怀南先生和刘维章一道商谈国共合作。国共双方。确实到了该坐下来谈谈的时候了，请向他转达我的意见。我很想见他一次，当面把有关的事情讲清楚。据我所知，委员长也有约你一谈的意思。等我安排好以后，你们二人就见面。等我把父亲的丧事办完之后。再见吧时下的重庆，是离不开你这棵大树的。可这些年来，我没有尽到做儿子的责任。我欠父亲的太多了，周公，自古以来。忠孝难以两全，你也不要太自责了。重要的事情吗？是的。根据我们刚刚得到的情报，随着美国顾问科里的离去，蒋介石为了骗过美英苏等国的舆论，他制定了新的对付共产党的政策。表面上高喊国共合作，实际上积蓄力量，寻找机会，准备掀起第三次反共高潮。嗯，还有没有其他的消息？有。蒋介石通过各种渠道获悉。宋子文在美国利用办外交之便，大量侵吞美元。这样，就必然加剧蒋宋两大家族的矛盾。是的，宋美龄借故生病，移居大姐宋霭龄家，密谋对策。蒋介石难耐寡人之急，借口调查宋子文，又把当年的茹夫人陈洁如从美国请回山城。哦，我们的原则是。绝不干涉他人的私生活。如果这种所谓的私生活带有某种政治倾向，就另当别论了。对。为了能够管理一笔又一笔的美元，子文在美国建立了一些公司，历经了几个阶段的周转以后，这笔资金啊，才由中国房屋补给公司提出来，然后呢，再由环球贸易公司用来购买在美国的军用物资。最终啊，堂而皇之的运回中国。这问题到底是出在什么地方？这关键问题啊，
就出在这几经周转上，就连美国人也都纷纷传说，宋部长啊，就像是一个高明的魔术师，转来转去就鲸吞了大批美元。你能拿到准确的证据吗？像这种事儿啊，可是拿不到证据的。所以呢。我是孤妄说之，委员长您呢，也就孤妄听之，千万不要当真了。我当然得当真。看来，我真不应该把你从美国请回来。为什么？因为像你这样的自己人，在美国太少了。是我呢。这是特意给你买的。呀，这可是美国最流行的款式了。在美国，我都不会花那么多钱买这种鞋的。喜欢吗？喜欢姨妈，你怎么还这么沉得住气呀、啊？怎么了，二小姐？我可听说，委员长下一步就要给你写休书了。别瞎说，好不好？我说你呀、啊，现在是越来越不像话了。你知道吗？这事传扬出去，影响该多不好。真的。我可听说，委员长最近经常和一个叫陈洁如的女士秘密来往。好了，我上午还要去福利院视察，没什么事儿，你回去吧。啊，姨妈，好了，回去吧。姨妈，我对你可有一句忠告：这男女私通啊，受害的可都是各自的配偶啊。行，我走了。我是宋美龄，请委员长接电话。夫人，委员长正在召开一个很重要的会议，请他马上跟我通电话。请你等一下。喂，夫人，你今天回来一趟，我有事情要跟你说。是什么？最近实在是太忙了，每天要听取政府部门的汇报，还得主持那些没完没了的军事会议
，所以我。好了，你不要再说了。我的皮肤病犯了，想到国外去治疗一段时间。这真是太糟糕了。但是我还是希望，你不要在这个时候离开。那样就更不容易平息那些恶毒的谣言。我,我希望，我希望你能留下来，和我共度难关，像你以前那样。你到底还想置我于何地呀？难道你就想让我闷不作声的留在重庆，当人家的笑柄吗？夫人，难道你还不明白，这些是谣言，是那些小人对我的重伤？你能不能设身处地的为我去想一想？多少年来，你说我们过的是什么日子？我们一直是公务员一样的夫妻。偶尔能在一起待上几天，那一定是在某一个会议上。除此之外，我们是很难见面的。即使这样，我也还是能够理解。可是现在又传出了这样的事情。夫人，夫人，我知道我对你关心不够，但是现在我必须把所有精力都用在战争和政治上。如果你一定要离开，就去姐姐家住几天。总之，你得顾全大局，不要离开重庆，好吗？好了，你不要再说了。既然你那么忙，你就用不着安排我的生活了，好吗？那你打算什么时候离开？最近就走，越快越好。什么时候回来呢？不知道小妹，你何必为陈洁如的事生这么大的气呢？我已经够忍耐的了。真可惜，你还是吃着美国面包长大的呢。就说罗斯福总统吧，他几乎是个半瘫痪的人，可他的风流韵事，你不会不知道吧？我怎么能不知道呢？这些年来，他一直爱着比他女儿都小的女秘书。那你看罗斯福总统的夫人，她像你这样吗？小妹，姐姐劝你，陈洁如只是你的情敌，但她永远构不成和你争夺第一夫人的危险。所以啊，你不能图一时的痛快而丢掉王后的桂冠，那不值得。令尊先逝，我因公事繁多，未能前去吊唁。但是心里一直在记挂着你这个孝子的身体。谢谢陈先生，来坐。本来啊，在不到一个月的时间里。我就两次约你谈话，足见我还是很念旧的。念旧固然很好，但也不应分三六九等。你这话一定是有所指吧？新四军军长叶挺将军，也是你的旧识吧？你为什么不见他一面呢？这是两码事。在军事委员会还没有做出裁决之前，我能随便去见他吗？
，西医的夫人想见他一面，这个酒总该念吧？你还不知道，我已经做了安排。你和廖仲恺先生，同是中山先生的得意弟子，你与他的夫人何香凝也是多年的战友，这个酒，这个我跟你解释过多次。现在是兵荒马乱的，我至今还没有查到廖承志的下落。关于国共合作抗日的国事呢？近期我准备去西安，你在西安约贵党最高领袖人物毛先生一谈。蒋介石为什么突然约见毛泽东同志？我认为啊，受着二战的大势、亚洲战局等因素所制约。换言之啊，蒋介石约见毛泽东同志可以达到一时数秒的目的，至少让美国放心，我蒋某人已经放下屠刀，立地成佛，与中共握手言欢，共同抗日了。是啊，接下来他就可以向美国、向苏联要钱了。哎，你说他还有没有什么其他的政治目的，或者说有哪些不可测的事情发生呢？我现在最担心的呀，毛泽东同志一旦赴约，被蒋介石软禁在重庆山城啊。至于蒋遇见毛泽东同志的目的未可测，我想提出两个解决办法：一是以林彪为代表赴西安见蒋；二是要求蒋带我到西安，然后返回延安。再带林彪或其他同志回西安见蒋。你的这两种设想，仅仅是可进可退的火力侦察。我个人认为，一是把你的设想报告党中央和毛泽东同志，听候中央书记处的决定；再有，咱们通过各种渠道，进一步摸清蒋介石约见毛泽东同志的真实目的。嗯，我同意。嗯，我突然宣布要见毛泽东。就是想告诉美国的罗斯福，我和毛泽东都握手言和了，他应该打消顾虑，尽快的给我们增加军援。另外就是想告诉苏联的斯大林，国共已经捐弃前嫌，在中国，也只有我蒋某人才能够真正牵制日军北进，所以也需要给我们增加军援。还有就是想告诉那些国内的七强派，毛泽东都和我坐在一起了，你们还闹腾什么呢？匪作所见即是。我个人的意见，如果毛泽东真的到西安来拜见伟作，那就强行把他带到重庆了。这倒是个办法。延安没了毛泽东，群龙无首，一定会造成他们党内的分裂。对喽。这样的话，延安必然土崩瓦解，那么新四军和八路军就会不攻自破。依我之见，这只是一厢情愿。姑且不谈毛泽东会不会来西安，就说我们只要一扣毛泽东，从道义上就输了理。文白啊，我们。有什么理可输啊？将给我党在国际上造成很大的负面影响。什么负面影响？我们关了叶挺又怎么样？啊？嗯。伟章，你的意见呢？伟作，我认为现在还不是谈这个问题的时候。违章说的对，这件事暂告一段落。诸位知道我为什么要去西北诸省巡视呢？就是要通过行政手段，确保新疆、甘肃、陕西这条国际通道畅通。伟作，您走后，我和史迪威将军商谈军援的事情，你还有什么指示吗？第一。要尽快的建立飞越喜马拉雅山的空中通道。第二，你们可以
，利用史迪威说我们国军战斗力差为由头，向美方提出，由他们出钱，我们出人，尽快的为我们装备出几十个美械化师。好的，文白，魏章，在我离开重庆后。你们要和周恩来保持密切联系，重点是要关注毛泽东到底来不来西安。是是。是我说二位，怎么学起姜太公来了？哎呦，<笑>周先生，<笑>快来快来！<笑>哎，上钩没有啊？折腾半天也没有。哎看来啊，我们撤到重庆以后，忙得连见面的机会都少了。为了让你能够轻松轻松，我和魏章商定，今天咱们就在这儿边钓边谈了。啊，啊来来来，坐坐坐。啊，好啊。看来我这个不会钓鱼的人，也只好滥竽充数，愿者上钩了。<笑>周公啊，延安回电了吗？回了。毛主席接到我的电报之后啊。他真的想去西安见蒋先生，和蒋先生共商国事，太好了。我立即电告胡宗南，一定要派出最好的美式吉普车去延安，接毛泽东先生去西安。可是遗憾啊，毛主席得了重感冒，暂时去不了西安。周先生，延安方面对此还有什么想法？哦，有。毛主席的意见是，先让林彪代替他去西安见蒋先生。双方初步交换意见，等毛主席康复后，他就乘飞机去重庆，亲自和蒋先生面谈。哎呀，毛先生的感冒得的真不是时候啊！哎，你们中共还有什么预案吗？如果蒋先生不放心，我可以陪他到西安，然后我再返回延安。商定大计之后，我再陪着林彪。或是朱总司令到西安，一起和蒋先生面谈。周先生，鱼咬钩了。哦，哎，哎呦，哎呀，<笑>来，哎呦，起来，来来来，小心小心。哦、哎呀，来来来，不小啊啊！哎呦，哦，哎呀，哎呀，又跑了。哎呀，可惜了，可惜了。哎呀，看来这条鲤鱼虽然上钩，但不是愿者呀。啊，<笑>文白先生。啊，你的意见呢？哎呀，像这等大事，我和违章都无权决策，只有向蒋先生报告的权利啊。<笑>目前不在直接利益我方所得之大小，而在上次国际局势有利机会及蒋约见机会，我去见蒋，将国共根本关系加以改善。这种改善如果做到，即是极大利益，哪怕具体问题一个也不解决，也是值得的。本来，嗯，喝杯热茶吧。啊，这么晚了还不休息，是不是又遇到什么难事了？主席来电。打算要见蒋介石，那可不行。恩来，他们要把主席扣在重庆，怎么办？是啊，我几次提出要回延安汇报工作，蒋某人都不批准，何况是主席呢？小超，嗯，你说该怎么办？马上给主席回电，绝不能见蒋介石。喂，我是邓颖超。啊，志光同志啊，请讲。好，我立即转告恩来。什么事情啊？钱志光接到张治中将军的电话，蒋介石从兰州打来电话说，他不同意你随同他去西安，更不同意你回延安。这不是变相的把我软禁在重庆吗？恩来。不能再犹豫了，立即给中央去电，再次阐明
，主席不能见蒋的理由。我马上给主席回电。周副主席，周副主席，邓大姐，据外电报道，为了激励蒋介石抗击日寇的决心，罗斯福决定派出巡回亲善大使威尔基·史华。请你转告王炳南、龚鹏、乔冠华等同志，尽快摸清威尔基·史华的全部情况。是。我们认为，建蒋时机尚未成熟。一，虽趋向政治解决，但他之所谓政治，是要我们屈服，绝非民主合作。二，蒋对我党我军的观念，仍为非核即大不消灭。三，蒋对人的观念，仍包藏祸心。好，二位请。二位慢用，谢谢。So, General, do you know the、uh, ambassador that President Roosevelt sent? A little. He's a well-known eccentric who was nominated Republican candidate、uh, along with President Roosevelt. In the end, he got 22 million votes, only five million less than the president. Do you know why President Roosevelt appointed him as a goodwill ambassador? Well, in Roosevelt's words, you can't ignore an outstanding politician who is supported by 22 million people. Well, I hear Wilkie's a fascinating politician. Yeah, he has a film star's fascination for the ladies. That's for sure. So is he going to treat Mrs. Chung like a queen, like you do? I'm afraid he'll fall for the Oriental beauty, like Shinar did. Davis. You're going to have to keep a close eye on this ambassador, in case of an exotic love affair. Ha! That's never going to happen. Why not? Well, for a start, Mrs. Chung is ill, and furthermore, Jimo Chung would never allow anything like that to happen. I hope so, but remember, Wilkie is still a bachelor. Vianda,今天是哪股风把您给吹来了？当然是家风。家风。对，与美国办外交，我是要听听你小妹的意见。罗斯福的亲善大使威尔基就要到重庆了，我特意过来向养病的夫人请教。小妹在里边已经等候多
暂时中国的战略地位，因为我们国军可以牵制亚洲大陆上的百万日军。战后，美国有一个五亿中国人的盟国，还可以成为抵制苏联在亚洲进行扩张的缓冲地带。夫人，你看，该如何接待罗斯福总统派出的这位亲善大使威尔基先生呢？高规格接待。好，我听你的。为了欢迎美国罗斯福总统的特使威尔基先生抵达重庆，我们特此举行这个酒会。下面，让我们举起酒杯，热烈欢迎亲善大使威尔基阁下。Mr. Wilkie, please. Better to see here. I got the answer from the warm, friendly people. They are so confident and optimistic about the final victory. To make the Prime Minister Wei Ji Ge Xia can fully understand China. 你想到什么地方看些什么，我都可以提供方便。Really？ 嗯，真的，当然是真的。唯有如此，罗斯福总统得到的有关中国抗战的情况才是最真实的。Oh, I want to go to the front line, okay? 可以。我会派专人把你送到与日军对峙的黄河岸边，让你看一看我们是如何抗击日军的。I want to see the hospital, schools, other beneficent institutions, and normal people's houses. 这就更没什么问题了。夫人是我国慈善机关的负责人。又是战时儿童保育院的总院长，我可以让夫人陪同你一块儿去参观。She can take you there if you want to go. Thank you. Do you mind, Mrs. Chang? It is my pleasure. Thank you. <笑>请。姜委员长好。姜委员长好。姜委员长好。姜委员长好。Do you mind if I meet Zhou Enlai? I want to meet the Chinese ambassador, Zhou Enlai, sir. Can you? Of course not. You will see that I am tolerant and tolerant towards the CCP. Okay. Ready. Cheers. Mr. Wilkie, this way, please. Oh. Ah. Let me introduce Mr. Bai, the Deputy Chief of Staff. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. For the welcoming of Wei Ji, Jiang Jieshi and Song Meiling shed their blood. For the security of the gate, the police rushed in full. 拆除临街破棚屋，把满街的乞丐赶到市区以外。破漏的小店铺在威尔基访问期间闭门停业。大街上到处挂着中美两国国旗，道路旁贴满了欢迎标语。在宋美龄的亲自安排和陪同下，威尔基如临世外桃源，到处都是盛情欢迎的场面。在宋美龄的导演下，威尔基参观了想参观的一切地方，同时还在何应钦的安排下来到了黄河西岸
，拿着望远镜看了看黄河东岸。幸好，这个威尔基还没有忘记自己的政治使命，遂于十月五日约见中共驻重庆的代表周恩来。Mr. Zhou, I've prepared a working breakfast. I hope you will enjoy it. 谢谢威尔基先生的美意。虽说你为我准备的是西式早餐，恐怕在重庆也变味了。In 重庆。啊 ，OK. Let's sit and try. 周先生，威尔基先生想知道你对他此次重庆之行如何评价？应该说。是取得了成绩，但是阁下让主人牵着马四处观花，总没有戴维斯他们看得全面。因为中国有句俗话：“家丑不可外扬。” Well, you know, Mr. Zhou, that happens everywhere. <laughs> 